السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وأتباعه الفائزين بجد الله ما بعد سنحم الله سهرت قلع يقول إذا عند أرتم الله تر عند الشرنغل أرفن سندما يدر أرتم ونداوه إلا أرتم الله ورشرم அதுகள் உச்சரிச்சால் தென்ன நுச்காரம் பார்த்திலானு குர்ஆனோ திக்ரோ துஆ அல்லாத்தில் என்ன உச்சரிச்சால் அது போல அரபி பாஷா அல்லாத துஆ நடத்தியால நுச்காரம் பார்த்திலாகு லஃது கொண்டு உச்சாரம் உண்டെങ്കിൽ மனசில் ഇങ്ങനെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പല ആളുകൾക്കുമുള്ള സംശയമാണ് നുസ്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ അറബി അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ദുആ ചെയ്തു കൂടേ എന്ന് ആധുനിക മോഡേണിസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിനൊക്കെ അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പിന്നെ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിയമമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ലേ തോന്നിയ പോലെ മതം വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ എന്നാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ദ്വാ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദ്വാ കണ്ട് പഠിച്ചാൽ അത് പ്രശ്നം തീർന്നില്ല റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്ന ഹസന ഒഫിൽ ആഹൃത്തി ഹസനത്തം വക്കന അതാബന്നാർ അതിൽ ജവാമിയുൽ കെലിമിൽപ്പെട്ട ദ്വാ ആണ് എല്ലാ ദുന്നവിയും മുഹ്റവിയുമായ ആശയ അർത്ഥങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദ്വാങ്കിലും പഠിക്കാൻ ആകഞ്ഞ് പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മതി അത് പഠിച്ചുവെച്ച് അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേറെ മാർഗമല്ല എന്ന് കരുതരുത് അല്ലെങ്കിൽ അറബിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ദ്വാ പഠിച്ചു വെക്കുക ഹദീസുകളിലും ആയത്തുകളിലൊക്കെ വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ദ്വാകളുണ്ടല്ലോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന അത്തരം ദ്വാകളെ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഏന നിസ്കാരത്തിൽ ഇത്തരം അത്യന്താപേക്ഷിത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇമാമിനെ ഉണർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഇനി രണ്ടക്ഷരം അവൻ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടക്ഷരം ഏതായാലും എനിക്ക് ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹാണ്ട് ഒരുങ്ങിയാണ് ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ എന്നാൽ തന്നെ ഈ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമെന്നാണ് മഹാനായ ശ്രവാൻ ഇമാം എഴുതുന്നു ഫലോ കസദ ഹർഫൈൻ ഒരാൾ രണ്ട് അക്ഷരം കൊണ്ടുവരാൻ കരുതി എന്നാൽ അതായത് നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പൊ രണ്ട് അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരത്തിലേക്ക് കണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ ബത്തോലത്ത് സ്വലാത്തുഹു അവനെ നിസ്കാരം പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബി ഷുറോഹി ഫീദാലിക്ക ആ ഒറ്റ അറഫിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ തന്നെ നിസ്കാരം പാത്തിലായി രണ്ടെണ്ണം മുഴിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മതി വൈൻലം എഴുത്തി ബി ഹർഫിൻ കാമിലിൻ അങ്ങനെ അവന് ഒറ്റ അർഷം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ തീരുമാനം അവൻ എടുത്തങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയതോടുകൂടെ അവന്റെ നിസ്കാരം പൊളിഞ്ഞുപോയി കാരണം അതിലൊക്കെ ഒരു വിനോദം ഒരു കളി വരുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് എന്ന് ഇമാം ബുജൈരിമി ഉദ്ധരിച്ചതിനെ ഇമാം ഷെർവാനി വിശദീകരി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇമാമിന് വല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ മോമോമിന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ഇമാമിന്റെ അത് പഴക്കുകയോ ഇമാമ് വർദ്ധിത റക്കായത്തിലേക്ക് എണീക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മോമോമ ഉണർത്തണമല്ല ആ ഉണർത്തുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായ ഒരു ഉണർത്തലാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ തന്നെയും ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഖുർആന് ദ്വായ് ദിക്കർ ഇതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉണർത്താൻ പാടില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നാലാമത്തെ റക്കായത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാമത്തറയില് അഞ്ചാമത്തേലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നപ്പോൾ ലാ തക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മോമൂമ് ഇതിപ്പോ അറബിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉയർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ ഇരിക്ക് നാലാമത്തെ റക്കായത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാദിഹി ഹാമിസ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ റക്കായത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ തന്നെയും അത് നിസ്കാരത്തിന് ബാത്തിലാക്കും നിസ്കാരത്തിന് നന്മയിൽപ്പെട്ടതാണ് കാര്യമെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇമാമ് പഴച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇമാമിനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം നിക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പുരുഷനാണെങ്കിൽ സുബഹാനല്ല എന്ന് പറയാ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ കൈ കുട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ കൈ അടിക്കാന്ന് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പാലിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്നാലും നിസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന ന്യായത്തിനും അവിടെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നിസ്കാരം സംബന്ധമായിട്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കുന്ന സംസാരങ്ങള
വലിയ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവും അത് മോണോ ആക്ട് നടത്താൻ തുടങ്ങി ചിലർ സംസാരം ഇല്ല അത് അതേസമയം അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ ഈണങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൈതരാഗം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുതരന്റെ ശബ്ദം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവൻ എടുത്തു ധരിച്ചു അതുകൊണ്ടൊന്നും തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ വെളിവാവൂല ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് അക്ഷരങ്ങൾ സാധാരണ വെളിവാകുന്ന ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആടിന്റെ മാര് വരമ്പി അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുത്തു അതിനൊന്നും സാധാരണ മനുഷ്യകലാമിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അതിന് പുറപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹിക്കായത്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒലം യലഹറുമിൻ ദാലിക്ക ഹർഫാന് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ വെളിവായതുമില്ല എന്നാൽ അവിടത്തെ നിയമം ഒല ഹർഫും മുഫീമുൻ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമുള്ള ഒരു അക്ഷരവും വെളിവായില്ല എന്നാൽ വല തബുത്തുലു ബിഹി സ്വലാത്തുഹു അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകില്ല മാലം യൊക്കസുദു ബിഹിൽ ലാബ വിനോദം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കാണ്ട് കയറിയിട്ട് ഓൻ ഇങ്ങനെ മോണാക്ട് പക്ഷിന്റെയും പ്രാവിന്റെയും അതുപോലെ ആടിന്റെയും മൂരിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകാണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു വിനോദമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിനോദല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ശബ്ദം അവൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു ഒരു വരമ്പിട ശബ്ദമോ മറ്റോ എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം ഇല്ല അല്ലാതെ അവൻ മനഃപൂർവ്വം വേറെ ഒരു മോണോ ആക്ടോ ഒരു ആക്ഷനോ ആക്ട് ഒക്കെ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് വിനോദം തന്നെ വന്നുപോയി അവ വിനോദമാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഭാഗത്തിലായിപ്പോയി എന്നാണ് അത് സംബന്ധമായിട്ട് അപ്പൊ മോണോ ആക്ട് പോലുള്ള വിനോദ പരിപാടികളൊന്നും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി അതിന്റെ പ്രബലമായ നിയമം പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും പുറപ്പെടാതെ അസ്വാഭാവികമായി മൂക്കിൽ നിന്നോ വായിൽ നിന്നോ ഇത്തരം ഓരോ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെട്ടു ലഫുദുകളുടെ മേലൊന്നും ചുറ്റാത്ത എന്നാൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മഹാനായ ഇബ്ന ഹജർ ഹൈത്തമി തഫൈൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറജ ബിന്നു തുക്കി ബിദാലിക്ക സൌത്തി ആ ശബ്ദം പുറപ്പെടുക്കുക ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് മൊഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു അൽ വയറു അൽ മുസ്തമിരു അല ദാലിക്ക ആ ശബ്ദങ്ങളുടെ മേൽ ചുറ്റിയതല്ലാത്തത് പുറപ്പെട്ടു അത് എവിടുന്നാ വന്നത് മിൻ അംഫിൻ മൂക്കിൽ നിന്നോ ഔ ഫമിൻ അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ നിന്നോ വന്നു അക്ഷരങ്ങൾ മേൽ ചുറ്റുവന്നല്ല വേറെന്തോ ശബ്ദം വന്നു ഫലാബു തുലാന ബിഹി എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും നിസ്കാരം ബാത്തിലല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ മൊഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാള് അവൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കലാമിലെ ആശയം ഇന്നതാണ് എന്നൊരു ബുദ്ധിമാനായാൾക്ക് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഈ മൊഴിഞ്ഞ ആളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് അത്തരം ഒരു അക്ഷരമായിട്ടില്ല എന്ന ധാരണയുള്ള സമയത്തോളം നിസ്കാരത്തിന്റെ സാധുതയെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ആള് ഇവൻ ഈ രീതിയിൽ ഉച്ചരിച്ച വാക്കിന്റെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അവനക്ക് ചേഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമാനിക്ക് എന്നാൽ തന്നെയും അവിടെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ വിനോദം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വിനോദം എന്നത് ഒരു അല്പം അതിൽ കലർന്നുപോയാൽ അത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സാധ്യതയെ ബാധിക്കും ബാധിക്കും കാരണം തലാഴ്പ് കളിക്കുക എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിൽ ചെന്നാൽ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ആരാധനാ സ്വഭാവത്തിനോട് ഘടകവിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ചലനമോ ഒരു നീക്കമോ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സാധ്യതയെ അത് ബാധിക്കും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യക്തം എന്നെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാല് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളാണ് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാള് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് റസൂലുല്ല വിളിച്ചാൽ റസൂലുല്ലാക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാല് തുടക്കത്തിൽ നിബിനോട് ഒരാൾ പോയി അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്ന മാരിയാണ് സംസാരിക്കലോ അത് നിസ്കാരത്തെ ബാത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് റസൂല് വിളിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അതേസമയം റസൂലിനോട് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിസ്കാരത്തിൽ പറ്റില്ല ഇമാം ഷെർവാനി അവിടെ ഏതൊന്ന് കാണാം തുടക്കത്തിൽ റസൂർ അവൻ ഹിതാബ് നടത്തി 
കൗലിഹ് അവൻ പറയും പോലെ യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് ചൊല്ലേണ്ട അത്തഹിയാത്തില് അയ്യോ ഹന്നെ ബിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം ഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാത്തോടത്ത് വെച്ചിട്ട് അവനെ യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ്ട് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ഫത്തബുത്തുലാത്തു അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ബാജൂരി പറഞ്ഞതായി ഇമാം ഷെർവാന് വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം അപ്പൊ നിബിസലവാദങ്ങളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം അതൊരു ഏകദേശ കണക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഫക്കദാബാദ മൌത്തിഹി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റസൂള്ള വഫാത്തായതിന് ശേഷം ആണ് എങ്കിലും ശരി റസൂള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങള് ജീവിതകാലം വഫാത്തായതിന് ശേഷം നബിന്റെ വെക്കുന്ന ഒരു വിളി വന്നൊന്ന് കൂട്ടുക എന്നാല് അവിടെ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയും മറുപടി പറയൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് അലി ഷബ്രാമുല്ലസി അതുപോലെ ബുജൈരിമി ഇമാം ബാജൂരി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിർസലവാസം തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് നബി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശന ശേഷം നബി വിളിച്ചാൽ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അതേസമയം മാതാപിതാക്കൾ പോലും വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമില്ല ഫറ നിസ്കാരത്തിൽ ഏതായാലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ എന്നാൽ നിസ്കാരോടെ ഭാഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യും എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നബ്സുല്ലാ അലിസ്മ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റ് മാമ്പിയാക്കളോടോ അതുപോലെ മറ്റ് മലക്കുകളോടൊക്കെ ഹിതാബ് നടത്തിയാൽ പറ്റില്ല എന്നാണ് മഹാനായ ഇമാം റാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കലാമിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് എന്ന് ഷെർവാനി തുടർന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ മുക്തല കലാമിർ റാഫി ഐ അന്ന ഹിതാബൽ മലായിക്കത്തി ബാക്കിൽ അമ്പിയായി തബുത്തുൽ ബിഹിസ്വലാത്തു വഹുവൽ മൊഴിത്തമതു മോനി മലക്കുകളോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്ത ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിൽ അതുപോലെ നിബ്സദസമതങ്ങൾ അല്ലാത്ത മറ്റു നബിമാരോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്തു എന്നാൽ അവിടെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും എന്നത് തന്നെയാണ് മൊഴിത്തമത് എന്ന് മോനി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വരുന്ന സമയത്താണ് ഒരാളെ ഈസാ നബി വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടത്തെ നിയമം എന്താണ് ഫത്തബുത്തു നബി ഇജാബത്തി ഈസാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരാളെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ ഈസാ നബിക്കും ഉത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഉത്തരം ചെയ്യൽ കൊണ്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും വല തജിബ് ഇജാബത്ത് ഹോ ഈസാ നബിക്ക് ഇജാബത്ത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ലാക്കി എംബകിയ യുസന്ന അത് സുന്നത്താണ് ഈസാ നബിയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിൽ നബിയാണ് എന്ന് പരിഗണന വെച്ചിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷേ ഈസാ നബിക്ക് മറുപടി നൽകിയാലും അവിടെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും അൽ മൊഴിത്തമതു അന്ന ഇജാബത്ത് ഈസ തുൽഹക്കു വി ഇജാബത്ത് നബീന സല്ലാ മൊഴിത്തമതായ മസലയില് ഈസാ നബിക്ക് മറുപടി നൽകലും നിബ്സലദാസം തങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനോട് ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫിൽ ഉജൂബി മറുപടി നൽകൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്നാണ് മൊഴിത്തമതി എന്നാണ് തുടർന്ന് ഇമാം ഷെർവാനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസാനബി വിളിച്ചാലും വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ നിബിസലദാസങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം ചെയ്താലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാവില്ല ഈസാനബി വിളിച്ച് ഉത്തരം ചെയ്താൽ ഉത്തരം ചെയ്ത നിർബന്ധമാണെങ്കിലും ലാക്കിൻ തബുത്തുൽ ബിഹസ്വലാ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും എന്നാണ് ഷെർവാനി അതിനെക്കുറിച്ച് അന്തിമമായി വിലയിരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم